ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സറീം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒഡിയും സൊസൈറ്റി ഫോർ എമർജൻസി മെഡിസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പലയിടത്ത് നിന്നും പല വാർത്തകൾ വരുന്ന കാരണം ആർക്കും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്ത് ഹെഡിങ്സ് ആണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അത് മാസ്കിനെ കുറിച്ചുണ്ട് കൈ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട നമ്പറിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് കാര്യങ്ങളുടെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് മാക്സിമം ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടായാലും ഈ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനും അതുപോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇറക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സാധാരണ പനിയും കൊറോണ വൈറസും തമ്മിലാണ് അപ്പൊ അതിനായി മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടുത്ത പനി കടുത്ത പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് ഫാരഹീറ്റിന് മുകളിലുള്ള പനി രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരണ്ട ചുമയാണ് സാധാരണ ചുമയോ പനിയോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുമ്പം മഞ്ഞ കളറിലോ വെള്ള കളറിലോ കപം വരും പക്ഷേ ഇവിടെ അത് വരണ്ട ചുമയാണ് മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം സാധാരണ പനിയുടെ കൂടെ ശ്വാസമുട്ടൽ കാണാറില്ല പക്ഷേ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന പനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ക്ഷീണം ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ശതമാനം പറഞ്ഞുതരാം കടുത്ത പനി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട് വരണ്ട ചുമയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട് ശ്വാസമുട്ടൽ അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മസിൽ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ തളർച്ച അത് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തലവേദനയും വയറിളക്കവും ഒക്കെ വരാം പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പനി ചുമ അതുപോലെ ശ്വാസമുട്ടലാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്ന് മുൻകരുതലുകൾ കൈ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊറോണ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ കയറാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈ കഴുകുക എവിടെ തൊട്ടതിന് ശേഷവും നമ്മൾ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലാണ് കൂടുതൽ കേസുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും ക്രൗഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദിശാ നമ്പർ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് ദിശാ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് അടുത്തതായി കൈ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ കൈ കഴുകിയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും മുഖത്തോട്ട് കൈ കഴുകാതെ കൈ കൊണ്ടുപോകരുത് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സോപ്പും വെള്ളവും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചിലവും കുറവാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗവും അത് തന്നെയാണ് അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കോൾ സാനിറ്റൈസർ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക കൈ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരം വളവൊക്കെ മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് അണുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കൊറോണ ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ രോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ ജലദോഷോ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ള രോഗികളെ നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും നിർബന്ധപൂർവ്വമായി കൈ കഴുകിയിരിക്കണം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കൈ കഴുകിയിരിക്കണം ധരിച്ചതിന് ശേഷം മാസ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും തുടരുത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൈ കഴുകണം മാസ്കിൻ്റെ വള്ളിയിൽ മാത്രം പിടിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഊരാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ഡിസ്പോസ്
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അണുവിമുക്തമാകും രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആ ലായനി വെച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യാം മൂന്നാമതായി അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് തുടയ്ക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കുളിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തുണി ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഉണക്കി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സങ്കീർണത മൂന്ന് സങ്കീർണങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ന്യൂമോണിയ അതായത് ലങ്ങിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം പിന്നെ വൃക്ക സ്തംഭനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മിക്ക പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ബ്ലഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇത് സെപ്സിസ് എന്നുള്ളൊരു മാരകമായ അസുഖം വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി മൂന്ന് നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദിശ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയ നിവാരണത്തിനും സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു സീ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ ടു ഫൈവ് സീറോ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് വീതം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മാക്സിമം ആളിലെത്തിക്കുക കാരണം ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ 